Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss regarding communication simulating toolbox and the experiment number 2. I am Lavanya Vaishnavi, faculty working in department of electronics and communication engineering. So today's experiment is to obtain the scatter plot and eye diagrams for QPSK signal and to visualize the behavior of the signal in the presence of additive white Gaussian noise. This is a simple block diagram for this. So it has a, a random integer generator. So it has a random integer generator and a QPSK modulator block, QPSK demodulator block and additive white Gaussian noise channel. So we need a constellation diagram to visualize the scatter plot and I diagram plots to verify the I diagrams and finally a scope that is oscilloscope to see the input and output signal. Coming back to the MATLAB, in the MATLAB, go to Simulink library and go for file, new model. In the new model, I am going to add all the required diagrams, sorry, required blocks for our experiment. So, go to uh, library and uh, initially search for random integer. So here is a random integer, right click and add to untitled one. So because it is not saved, I am getting untitled one. Let me save it. Click on save. This is QPSK. So I will give QPSK. Because I am using I diagram, I will give QPSK I. Again add QPSK. I need modulator and demodulator both. So here is QPSK baseband modulator and demodulator. Add it, right click, add it. <coughs> Finally, the additive white Gaussian noise. Right click, add it and I need scope. Add it. Next, uh, I diagram. So, let me type EYEI, discrete time I diagram. Add it. And constellation, C O N S. Constellation diagram. Add it. So, I have added all the components which are required. Now, let me rearrange it. I have re rearranged it. In this, I require two discrete time I diagram. So, I can copy and paste. So, here comes the two. And again, start connecting. The connections are done. Now, let me change the parameters for random integer. But because it is uh, QPSK again, I will give 4. And uh, modulator, let it be gray integer pi by 4. Demodulator. I will have the same parameters, integer gray pi by 4 and additive white Gaussian noise, I will change it to signal to noise ratio and SNR, let it be 10. And finally the scope, so to handle the scope, run first. I want multiple input for the scope. So let me concentrate on scope first. Double click on scope. Open it. Go to settings. There number of axes. There is only one. Change it to 2. And click on OK. Now close all the outputs. And the first one I will take the input of uh, the random signal. It's not connected. Yes. The second one, I will connect it to QPSK and click on run. So, you can see all the constellations and the diagrams here. So, this is the eye diagram of scope 1. Scope 1. Okay, one thing I missed is for random integer. I need to give the sample time 0 0.001 and again run.
सो दिस इज द आई डायग्राम ऑफ इनपुट क्यूपीएस के क्लोजर सो दिस इज द आई डायग्राम फॉर डिमोडलेटेड सिग्नल क्यूपीएस के यस एंड कॉन्स्टलेशन डायग्राम हियर यू कैन सी ओनली वन डॉट यू कैन सी द एलो डॉट हियर टू हैव मल्टीपल डॉट्स लाइक मल्टीपल ट्रेसिस यू कैन गो टू फाइल सॉरी यू कैन गो टू सेटिंग्स दैर यू हैव सिंबल टू डिस्प्ले इनपुट फ्रेम लेंथ चेंज दैट टू एन इनफाइनेटली लार्ज नंबर एंड क्लिक ऑन अप्लाई टू सी द स्कैटर प्लॉट एंड फाइनली द स्कोप विच इज नथिंग बट द इनपुट एंड आउटपुट वे फॉर्म हियर इज द इनपुट एंड आउटपुट वे फॉर्म जेनरेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर यू कैन सी ऑटो स्केल क्लिक ऑन ऑटो स्केल एंड गो टू एक्स स्केल एंड सेलेक्ट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट टू विजुअलाइज द इनपुट एंड आउटपुट सो द अपर वन इज योर इनपुट द लोअर वन इज द डिमोडलेटेड आउटपुट ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट सो दिस इज हाउ वी वेरीफाई द क्यू पी एस के स्कैटर प्लॉट एंड आई डायग्राम फॉर अ क्यू पी एस के सिग्नल इन प्रेजेंस ऑफ एडिटिव वाइट गोसियन नॉइस सो इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वायरीज राइट मी बैक टू माई मेल आई डी प्लीज लाइक द वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू